ഹബീബീസ് എന്തല്ല നമ്മളിന്ന് ഒരു യാത്ര പോയാലോ ടൊറന്റോ ഒന്നൊരു നാല് മണിക്കൂർ മാറിയിട്ടുള്ള ടോബർ മൂറി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കാറ് ഞങ്ങൾ റെന്റിനെടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ റെന്റിനെടുത്ത വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് രാവിലെ തന്നെ വലതുകാല വെച്ച് ഇടത്ത കാല വെച്ച് ഇതാണ് ഗോ ട്രെയിന് ഗോ ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോ ട്രെയിൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളു അപ്പോൾ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗോ ട്രെയിൻ എടുത്തു പക്ഷേ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സാറും നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാം ജോബ്രോ സൺകിസ്റ്റാണോ വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി രാവിലെ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടി ഇറങ്ങി അതിരാവിലത്തെ വിഷപ്പം മാറ്റാനായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്നാക്സും വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പകരക്കാരനാക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളും കണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു ഗോ ട്രെയിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തി വണ്ടി ഇവിടെ നിന്നാണ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് വാ ഒന്ന് പറയണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ച വൺ നയൻറ്റി എക്സ്ട്രാ സോ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വന്നത് നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ചാർജ് ചെയ്തു നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ആ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതുവരെ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ ഫീ അതിൽ നിന്ന് ചാർജ് ആക്കും അപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് മൊത്തം ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി മുതൽ നമുക്ക് ആയത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗോ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നടന്നതാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്താറായി നമ്മൾ ടൂറോ എന്നാണ് വണ്ടി എടുത്തത് ഇവിടെ സിക്സ് തേർട്ടിക്കായിരുന്നു പിക്കപ്പ് ടൈം നമ്മൾ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എത്തി ഇതാ കീ കിട്ടി ഈ നമ്പർ ലോക്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ സെൽഫി ഫോട്ടോ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ലൈസൻസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് അവർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ലോക്ക് കിട്ടും ഈ നമ്പർ ലോക്ക് ത്രൂ നമുക്ക് ഈ കീ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ജോബേഡൻ ജസ്റ്റിൻ ബ്രോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ കല്യാണി പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ശ്രീലങ്കൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം ചീപ്പാണ് ഫുഡ് നല്ല ഫുഡും കിട്ടും സോ അങ്ങനെ ആക്കാന്ന് വെച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രണ്ട് ദോശ രണ്ട് ഇഡലി രണ്ട് വട വിറ്റ് മസാല ടീ എല്ലാം കൂടി ആറ് ഡോളർ ഓർഡർ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടോ പോകുന്ന വൈക്ക് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊരു നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് അവിടെ എത്തി അപ്പം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി വേറെ സ്ഥലത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നടന്നിട്ട് വരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു മണിയാവാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചെത്തണം സോ ഈ പാസിൽ നാല് ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് പെർമിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കണം പിന്നെ ഡിപ്പാർച്ചർ പാസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് പാസ് വേണം നമ്മൾ ഐലൻഡിൽ ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസ് മസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് റിട്ടേൺ ഈ പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് വണ്ടിയുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കണം ഇവരെ പാർക്ക് ഇവരെ ഇവരെ ഓൺ പാർക്കിംഗ് ആണ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നടക്കാനുണ്ട് ഇവരുടെ തന്നെ ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷട്ടിൽ ബസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നടന്നു പോകാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റൈഡ് ഉണ്ട് ഷട്ടിൽ ബസ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷട്ടിൽ ബസ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് സെറ്റല്ലേ സൺക്രീം ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് കാണാൻ പോവാനല്ലേ നമ്മൾ ബോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ യാത്ര ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
ഫ്ലവർ പോട്ട് അഖിലേക്കുള്ള ഈ ഫെറിയുള്ള യാത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ട്രയൽസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടൈം ഫൈവ് തേർട്ടി ആണ് താങ്ക് യു ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ അത്യാവശ്യം നടക്കാനുണ്ട് അപ്പം മാപ്പൊക്കെ നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ പണി കുറച്ച് എളുപ്പമാവും ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ടെൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ആൻഡ് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ടെൻറ്റിനുള്ള പക്ക സ്പോട്ടാണ് നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആണ് പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളിയായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രെയിൻ അത്യാവശ്യം ഒരു വൺ അവറിന്റെ മുകളില് നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ മൃഗങ്ങളൊന്നുമില്ല സേഫാണ് ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു മൊത്തം ഈ ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഹാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കോമഡി നടന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടോ ടീമും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയി അറിയാതെ തന്നെ അവർ വേറെ റൂട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ വേറെ റൂട്ടിൽ പോകുന്നു രണ്ട് റൂട്ടിനായി പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആകെ രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറേ സമയമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം കാണാനായിട്ട് കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് പറയുള്ളത് ഫൈവ് തേർട്ടിക്കാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം സമയമില്ല അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും വഴി തെറ്റിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ കുറച്ച് പേര് ഒരു ഒരു സ്പേസ് പ്ലേസ് മറ്റു കുറച്ച് പേര് വേറൊരു സ്ഥലം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ജോബ്രോ ഹൽക്ക ആൻഡ് നിഹാൽ ജസ്റ്റിൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും മൗണ്ടൈൻ ടോപ്പിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഫ്ലവർ പോർട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് നാല് ഫ്ലവർ പോർട്ട് ഒന്ന് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ പോർട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ പോർട്ടാണ് കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് ഇല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു വെള്ളം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നല്ലോണം ഡീപ്പായിട്ട് താഴോട്ട് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലവർ ബോട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മൗണ്ടൈൻ ടോപ്പിലോട്ട് ഉള്ളൊരു വ്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണൊന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിയത് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പതാ നമ്മൾ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡിൽ അത്യാവശ്യം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡ് കണ്ടു തിരിച്ചെത്തി ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോട്ടോ ആണ് ഗ്രോട്ടോ അല്ലേ എവിടെ യാ ഗ്രോട്ടോ ഗ്രോട്ടോക്ക് ഇവിടുന്ന് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അവിടെ എട്ട് മണി വരെ ഉള്ളു ഓപ്പൺ ടൈം സോ അതിനുള്ള നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി നമുക്ക് ഗ്രോട്ടോ കൂടെ ഒന്ന് കാണാം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ രണ്ട് അട്രാക്ഷൻസിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡും പിന്നെ ഗ്രോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു നീ ഗ്രോട്ടോ ടൊറണ്ടോന്ന് ടോപ്പർ പോലിക്ക് നാല് മണിക്കൂറാണ് ഈ നാല് മണിക്കൂറും ചുറ്റുപാട് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ സോ നമ്മളിവിടെ ഗ്രോട്ടോയിൽ എൻട്രിയിലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മാപ്പ് നമുക്ക് മാപ്പിനോട് ചോദിക്കാം സോ നമ്മൾ ഗ്രോട്ടോ ലക്ഷ്യമാക്കി പോവുകയാണ് നമുക്ക് മൊത്തം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കുറച്ചധികം ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മാപ്പിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സിക്സ് തേർട്ടി ആയി ഒമ്പത് മണി ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാം അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രോട്ടോ പറയുന്നത് പി സി പറ ചിങ്ങായി ബാക്ക് കൂടെ വരുന്ന ആണെന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും ബാക്ക് ഉള്ളവനെ മറ്റേ പ്രേതം പിടിക്കല് കണ്ടില്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ ആ പ്രേതെങ്കിൽ പ്രേതം സിംഗിൾ പ്രസംഗേ അറിഞ്ഞില്ലേ അത്യാവശ്യം നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് സ്ഥലത്ത് ലൊക്കേഷനെത്തി പന്ത്രണ്ടല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഗ്രോസറി ചെറിയ ഐറ്റംസ് വാങ്ങാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ സോ ഞങ്ങൾ അത് വാങ്ങി ലൊക്കേഷൻ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ഓൾമോസ്റ്റ് ലേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ടൂ സ്ലോട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോഴൊക്കെ ലേറ്റ് ആകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ചെറിയ സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ ഫുഡ് കാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നൈറ്റിൽ ഡിന്നർ അടിപൊളിയൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അത് ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡ് ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡിൽ ഫെറി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് പെർ ഹെഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് ഒരു നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിക്ക് എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സേ വന്നുള്ളൂ അപ്പം രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓട്ടോ ആണ് കാരണം രണ്ടും ഒരേ ആംബിയൻസ് ഒരേ ഒരേ സെറ്റപ്പായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഹൈക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റിയ ഷൂ ഒന്നല്ല കേട്ടത് ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ഷൂ പോലത്തെ സാധനം ഇട്ടത് നല്ല സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ഏയ് ഗായ്സ് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ അല്ല അതിൽ കൂടെ വരണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാം നല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് കണ്ടോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലം ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലേ പക്ഷെ ആ സ്ഥലമല്ല വേറൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് കിട്ടില്ല സ്പോട്ട് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ക്രോട്ടോ അതല്ലായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ കെയർഫുൾ സോ ദിസ് ഇസ് ഇതാണ് മെയിൻ സ്പോട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്ക് ഓൺലൈൻ എക്സാം ഉണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടും ഐഡിയ കിട്ടും ബുദ്ധി കിട്ടും ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതി നീയാണല്ലോ ഇല്ലേ ഇക്കേ ജോബ് റോങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണേ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോട്ടോ ആണോ വേർത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ നാനൂറ് ഡോളറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇത് ഇഷ്ടമായി ഐ മീൻ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു റേറ്റിന് മാത്രമുള്ള വകുപ്പൊന്നുമില്ല ജോബ്രോ ഓയ് അഡ്വഞ്ചറസ് ആവാൻ വരുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചത് അവിടെ ഇപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നോട് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു തെന്നെന്ന ഷൂ കിട്ടാൻ നല്ല പഠിച്ചാണ് ഇതിനൊക്കെ വന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബൂട്ട്സ് അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇതാണ് റിയൽ ഗ്രോട്ടോ കാരണം അവിടെ ഒരു ഈ ഒരു കേവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ജമ്പിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അതെ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഗ്രിപ്പുള്ള വെള്ളത്തിലിടുന്ന ഷൂ ആണ് അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഞാൻ ഏകദേശം ഇതുവരെ പോയി ഇറങ്ങിയേനെ പക്ഷേ പിന്നെ അവസാനം ജോബ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വലിഞ്ഞു കയറുന്നത് ജോബ്രോ കുറച്ചുകൂടി സമ്മറായിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരണം ഗ്രോട്ടോ മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വരിക ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുക കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ പോവുക ഏഹ് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വരണം ഹോപ്പ്ലി ഇവ ലക്കിയസ്റ്റ് കായ് ഇത്രയും വലിയൊരു ആംബിയൻസിൽ എക്സാം എഴുതാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ കൂട്ടാം അപ്പം ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ ഒന്ന് കുളിച്ചേക്കാന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമ്മറിന്റെ പീക്ക് ആയാലും ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് തണുപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു മാംഗോ ബൈറ്റ് ആക്കിയാലോ നമ്മൾ ഗ്രോട്ടോ കഴിഞ്
അവസാനം കിട്ടി തേടി പറഞ്ഞ അവസാനം ടിമ്മ് തന്നെ എത്തി ടിമ്മെന്ന് സാൻഡ്വിച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ടോബർ മോറി ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ടു ദിസ് ആയ